ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ഓരോ സിം കാർഡും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സിമ്മിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഈ സിം കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ സ്മാർട്ട് ഫോണും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പല നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സിം കാർഡും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ സിം കാർഡ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സിം കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സിം കാർഡിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ സിം കാർഡ് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സിം കാർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതായത് എസ് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് അതായത് സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് ആ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബറിനെ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചിപ്പ് ഒരു ചിപ്പാണ് സിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിം കാർഡിനുള്ളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഐ സി ചിപ്പാണ് ഈ ഓരോ സിം കാർഡിനുള്ളിലും ഓരോ യൂസേഴ്സിനെ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ യൂസറിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ സെക്യൂരിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഐ എം എസ് ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ സെക്യൂരിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പരും അതിൻ്റെ ഒരു കീ അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡീക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും അതായത് ഓരോ യൂസേഴ്സിനെയും യൂണീക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ത് പാവട്ടെ നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ഒന്ന് സിം കാർഡ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ സിം കാർഡിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ടെർമിനൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഗോൾഡ് കളറിൽ കുറച്ച് കോണ്ടാക്റ്റ് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്മിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിം കാർഡിന് ഉള്ളിൽ കാണാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡോക്കോമോയുടെ സിമ്മാണ് ഇനി നമുക്ക് എയർടെലിൻ്റെ സിമ്മും കൂടി ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം ഇതൊരു ഫോർ ജി സിമ്മാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു ത്രീ ജി സിമ്മാണ് ഇതൊരു ഫോർ ജി സിമ്മാണ് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം സോറി ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ സിമ്മ അഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്മിൻ്റെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐ സി ജിപ്പും ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനുള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാക്രോ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിം കാർഡിനുള്ളിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ഇടത് ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തും ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡ് കളറിലുള്ള റൗണ്ട് ഡോട്ട് കാണാം അത് ആ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഗോൾഡിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വയർ കണക്ടിവിറ്റി എടുക്കാനുള്ള ഓരോ ടെർമിനൽസ് ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു യെല്ലോ കളറിലൊരു സ്ക്വയർ കാണാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചിപ്പും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അതിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സിം കാർഡിനുള്ളിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ അതിൻ്റെ റോം ചിപ്പ് ഉണ്ടാവും റാം ചിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റോം സൈസ് വരുന്നത് അറുപത്തിനാല് കെ ബി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കെ ബി വരെയാണ് അതേപോലെ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റാം അതായത് റാമിൻ്റെ മാക്സിമം മെമ്മറിയുടെ സൈസ് വരുന്നത് ഒരു കെ ബി മുതൽ എട്ട് കെ ബി വരെയാണ് അതേപോലെ ഇതിനുള്ളൊരു ഇ ഇ പി റോം ഉണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കോണ്ടാക്റ്റും മറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇ പി റോമിലാണ് എന്നാൽ റോം ചിപ്പിനുള്ളിൽ അതായത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ചിപ്പിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഈ സിമ്മിനുള്ളിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ സിമ്മിന് കുറച്ച് ഐഡിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റോം ചിപ്പിലാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ചിപ്പാണ് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളിലെ ഇ ഇ പി റോമിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനാറ് കെ ബി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കെ ബി വരെയാണ
അത്രയ്ക്കുള്ള സ്പീഡൊന്നും വേണ്ട അതേപോലെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പോർട്ട് മതി ഇതിലെ ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യാനും ഇതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സിം കാർഡിനുള്ളിലെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ചിപ്പിനുള്ളിലെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഈ സിമ്മിൻ്റെ ഗോൾഡ് കോൺടാക്ട് വഴി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു മൊബൈലിൻ്റെയും ബോർഡ് റീഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഫുള്ള് വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മദർ ബോർഡിലാണ് ഈ സിമ്മിനുള്ളിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സിമ്മിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ സിമ്മിനുള്ളിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമ്മിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക